بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ایسی آر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید ایک اور نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کمپریسر کا مطالعہ کریں گے اس میں ہم جانیں گے کہ کمپریسر کیا ہوتا ہے کمپریسر کی کون کون سی اقسام ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اس لیے اسے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور یہ ویڈیو کمپریسر کو سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوگی تو آئیے اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپریسر کی کمپریسر کمپریشن سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے ریفیجیشن سائیکل کا دل کہا جاتا ہے یہ ریفیجیشن سائیکل میں دل کی حصیت رکھتا ہے بنیادی طور پر یہ ایک دباؤ پیدا کرنے والی مشین ہے جو کم دباؤ والے ریفیجنٹ کے بخارات کو ایویپوریٹر میں سے تکشہ لائن کے ذریعے کھینچتا ہے اور انہیں کمپریس کر کے زیادہ دباؤ کے ساتھ ڈسچارج لائن کے ذریعے کڈنسر میں خارج کر دیتا ہے تاکہ ریفیجنٹ پورے ریفیجیشن سائیکل میں گردش کرے اور حرارت کو ایک جگہ سے جذب کر کے دوسری جگہ خارج کر کے کولنگ کا باعث بنے اب ہم بات کرتے ہیں کمپریسر کے مقصد کی کمپریسر کے دو بنیادی مقاصد ہیں پہلا مقصد ریفیجنٹ کے بخارات کا دباؤ بڑھانا تاکہ وہ پورے ریفیجیشن سائیکل میں گردش کر کے حرارت کو ایک جگہ سے جذب کر کے دوسری جگہ خارج کر سکیں کمپریسر کا دوسرا اہم مقصد لو سائیڈ اور ہائی سائیڈ میں دباؤ کا اور درجہ حرارت کا فرق قائم کرنا ہے تاکہ ریفیجنٹ زیادہ سے زیادہ مقدار میں حرارت کو جذب کر کے خارج کر سکے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کمپریسر کی اقسام کی ریفیجریشن و ائر کنڈیشننگ کے کاموں میں استعمال ہونے والے کمپریسر کو کام کرنے کے اصول کے لحاظ سے ساخت کے لحاظ سے استعمال کے لحاظ سے کپیسٹی کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آئیے اب ان کمپریسروں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے ورکنگ پرنسپل یا کام کرنے کے اصول کے لحاظ سے کمپریسر کی اقسام کی ان اقسام میں سب سے پہلی قسم ریسی پروکیٹنگ کمپریسر ہے ریسی پروکیٹنگ کمپریسر کو پسٹن ٹائپ کمپریسر بھی کہا جاتا ہے اس قسم کے کمپریسر میں ایک پسٹن سلنڈر کے اندر اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کرتا ہے اور ریفریجنٹ کے بخارات کا دباؤ بڑھاتا ہے اس پسٹن کو چلانے کے لیے ایک کرنک شافٹ استعمال ہوتی ہے جو کہ کنیکٹنگ ڈاج کے ذریعے پسٹن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور اس کرنک شافٹ کے گھومنے سے پسٹن سلنڈر کے اندر آگے پیچھے یا اوپر نیچے ریسی پروکیٹنگ حرکت میں حرکت کرتا ہے اور ریفریجنٹ کا دباؤ بڑھاتا ہے کمپریسر کی دوسری اہم قسم روٹری کمپریسر ہے روٹری کمپریسر میں دباؤ بڑھانے کے لیے ایک روٹر استعمال ہوتا ہے ایک گول روٹر سلنڈر کے اندر گول دائرے میں گھومتا ہے اور گیس کو آگے کی جانب دکیلتا ہے اس طرح گیس کا حجم کم کر کے اس کا دباؤ بڑھا دیتا ہے سکریو ٹیپ کمپریسر سکریو ٹیپ کمپریسر دو چوڑی دار روٹروں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں اور ریفیجنٹ کو اپنے درمیان پھنسا کر ان کا حجم کم کر دیتے ہیں اور اس طرح ریفیجنٹ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے سکریو ٹیپ کمپریسر دو چوڑی دار روٹروں پر مشتمل ہوتا ہے جو سکریو نما ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لوب بنے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر پھنسے ہوتے ہیں ان میں سے ایک میل روٹر جبکہ دوسرا فی میل روٹر ہوتا ہے اور یہ گھڑی کی سوئیوں کی سمت ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں میل روٹر کو ایک موٹر کی مدد سے چلایا جاتا ہے جب فی میل روٹر اس روٹر کی مدد سے خود بہت چلتا ہے اور گیس کو زیادہ دباؤ کے ساتھ باہر کی جانب خارج کرتا ہے سکرول ٹائپ کمپریسر یہ کمپریسر دو سپرنگ رما پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے درمیان ریفیجنٹ کا حجم کم کر کے اس کا دباؤ بڑھایا جاتا ہے یہ دونوں سپرنگ رما پلیٹیں ایک دوسرے کے اوپر مخالف سمت میں رکھی گئی ہوتی ہیں اور فکس کی گئی ہوتی ہیں اور ان کے سپرنگ ایک دوسرے کے اندر پھنسے ہوتے ہیں یہ سپرنگ گھڑی کے سپرنگ کی معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک پلیٹ ساکن ہوتی ہے جبکہ دوسری پلیٹ اس کے اوپر گردش کرتی ہے اس طرح یہ ریفیجنٹ کے حجم کو کم کر کے اس کا دباؤ بڑھا دیتے ہیں سینٹری فیوگل کمپریسر سینٹری فیوگل کمپریسر ایسا کمپریسر ہے جس میں ایک امپیلر میں ریفیجنٹ کو گھما کر سینٹری فیوگل فورس کے تحت اس کا دباؤ بڑھایا جاتا ہے جب بھی کسی چیز کو دائرے میں حرکت دی جاتی ہے تو وہ ہر وقت دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے جیسے ہی اس کو کہیں سے آسان اور ازاد راستہ ملتا ہے تو وہ فوری طور پر وہاں سے باہر کی جانب نکل جاتی ہے اس قوت کو سینٹری فیوگل فورس کہتے ہیں سینٹری فیوگل کمپریسر بھی اسی فورس کے تحت کام کرتا ہے اس میں ریفیجنٹ کو امپیلر میں گھمایا جاتا ہے اور ریفیجنٹ جب بہت تیزی سے امپیلر میں گھومتی ہے تو جیسے ہی اس کو آسان اور آزاد راستہ ملتا ہے تو وہ وہاں سے باہر کی جانب ڈسچارج ہو جاتی ہے اس طرح اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے یہ کمپریسر کی کام کرنے کے لحاظ سے پانچ اہم اقسام تھیں 
अब हम बात करते हैं कंप्रेसर की इकसाम उसकी साख्त के लिहाज से साख्त के लिहाज से कंप्रेसर की इकसाम ये है ओपन टाइप कंप्रेसर इन्हें एक्सटर्नल ड्राइव कंप्रेसर भी कहते हैं ऐसे कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर लगी हुई अलहदा मोटर इस्तेमाल होती है इस मोटर के साथ पुली लगाई जाती जबकि कंप्रेसर की शाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील लगा होता है और मोटर की पुली और कंप्रेसर की फ्लाई व्हील को एक वी बेल्ट के जरिए जोड़ा जाता है इस तरह जब मोटर घूमती है तो उसकी पुली भी घूमती है और पुली घूमने से कंप्रेसर का फ्लाई व्हील भी हरकत में आ जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है इस किस्म के कंप्रेसर को नट बोल्ट की मदद से जोड़ा गया होता है और इस वजह से इसकी मरम्मत करना बहुत आसान है जबकि ये कंप्रेसर साइज में बड़े होते हैं इस वजह से ज़्यादा जगह घेरते हैं और इनमें लीकेज का खतरा भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये कंप्रेसर नट बोल्ट की मदद से जोड़ा गया होता है और इसमें से शाफ्ट भी बाहर निकली होती है इस वजह से इसमें लीकेज के चांस ज़्यादा होते हैं साख्त के लिहाज से दूसरी किस्म है सेमी सील कंप्रेसर इसे सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर भी कहते हैं इस किस्म के कंप्रेसर में पंप और मोटर एक ही डोम के अंदर बंद होते हैं लेकिन उस डोम को या कवर को या खोल को नट बोल की मदद से जोड़ा गया होता है और ये देखने में एक ही यूनिट मालूम होता है इस किस्म के कंप्रेसर में मोटर का रूटर और कंप्रेसर की क्रैंक शाफ्ट एक ही शाफ्ट पर जुड़े होते हैं इसलिए मोटर जैसे ही हरकत करती है कंप्रेसर की क्रैंक शाफ्ट भी हरकत में आ जाती है और पिस्टन हरकत करने लगते हैं इस किस्म के कंप्रेसर की मरम्मत बहुत आसान है और ये जगह भी कम घेरता है लेकिन नट बोल्ट की मदद से जुड़ा होने की वजह से इसमें लीकेज के चांस ज्यादा होते हैं साथ के लिहाज से तीसरी अहम किस्म है सील टाइप कंप्रेसर इसे हर्मेटिक कंप्रेसर भी कहते हैं इस किस्म के कंप्रेसर में पंप और मोटर एक ही खोल के अंदर बंद होते हैं और उस खोल को वेल्डिंग के जरिए जोड़ा गया होता है इस खोल को डोम कहते हैं इस डोम के अंदर कंप्रेसर की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल भरा जाता है और इस किस्म के कंप्रेसर में भी मोटर का रूटर और कंप्रेसर की क्रैंक शाफ्ट एक ही शाफ्ट पर जुड़े होते हैं लिहाजा मोटर चलने के साथ ही पिस्टन भी हरकत में आ जाता है ये कंप्रेसर साइज में बहुत छोटे होते हैं इस वजह से कम जगह घेरते हैं शोर पैदा नहीं करते और इसके अलावा इनमें लीक होने के चांसेस नहीं होते और लुब्रिकेशन भी आसानी से हो सकती है इसके अलावा ये कंप्रेसर कम कीमत होते हैं और आसानी से दस्तियाब होते हैं जबकि इस किस्म के कंप्रेसरों की मरम्मत बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी भी खराबी की सूरत में डोम को काटना पड़ता है और इसके अलावा रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए और वैक्यूम के लिए अलहदा पम्प की ज़रूरत होती है ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के कामों में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर्स का मुख्तर और जामिया तारुफ था मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्रेसर के काम करने का तरीका और इसकी इकसाम आपको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी अगर मजीद किसी किस्म की कोई तशनगी हो कोई सवाल हो कोई मालूम दरकार हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इन शाला आने वाले लेक्चर में हर कंप्रेसर